ক্রিয়াঙ্গনের অগ্রগতি ভিত রচনা করেছেন শেখ কামাল বললেন প্রধানমন্ত্রী 10 ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান রাজনৈতিক অঙ্গনে বিএনপি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরা মন্তব্য ওবাইদুল কাদের স্বাধীনতা বিশ্বাস করে না সরকার বললেন মির্জা ফখরুল এবং টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা চাকতাই খালে সমাধান দেখছে সিটি কর্পোরেশন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ মাহিউজ জামান মুখর শুনছেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রি সিস্টেমের সংবাদ শোনাম যাচ্ছি পুরো খবরে জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নে দরকার বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন ক্রীড়া ও সংস্কৃতি একটি জাতিকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারে বাংলাদেশে খেলাধুলা যে এত দূর এগিয়েছে তার ভিত শেখ কামাল করে গেছেন বলেও জানান সরকার প্রধান আরও জানছেন বিপুল দেব রায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাই শেখ কামালের চৌহত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানের শুরুতে দশজন ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানকে শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী পরে প্রধানমন্ত্রী বলেন খেলাধুলার ভিত রচনা করেছিল শেখ কামাল বেঁচে থাকলে খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চায় কামাল অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারত বলে জানান তিনি আজকে হয়তো বেঁচে থাকলে আমাকে হয়তো এত বড় দায়িত্ব নিতে হতো না কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে মাত্র কয়েকদিন আগে আমরা বিদেশে যাওয়ার পরপরই চলে যেতে হলো খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার বিশেষ করে নিয়ে সরকার বলেন জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন দরকার যেখানে যেভাবে যেটা প্রয়োজন হচ্ছে চিকিৎসার জন্য টাকা দেওয়া চিকিৎসা করিয়ে নিয়ে আসা সব করে যাচ্ছি তো চিরদিন তো আর আমি থাকবো না আর হয়তো কেউ এভাবে আন্তরিকতার সাথে করবেও না কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎটা যাতে ভালো থাকে এবং ভবিষ্যতে যেন তারা কিছু করে চলতে পারেন সেই জন্যই আমি আজকে আমাদের যারা বিত্তশালী আছেন তাদেরকে আহ্বান করব যে আপনারা একটু উদ্যোগ নেন বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তারাও উদ্যোগ নেন বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি আপনারাও কিন্তু একটা চাকরি দিতে পারেন বা আপনাদেরও একটা ক্রিয়া সংগঠন থাকতে পারে যার মাধ্যমে আমার অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে সারা বাংলাদেশে বক্তব্য শেষে শেখ কামালের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয় শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল বিপুল দেবরাই এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ স্মারক ডাক টিকিট এবং একটি উদ্বোধনী খাম উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে এক অনুষ্ঠানে দশ টাকা মূল্যমানের ডাক টিকিট চল্লিশ টাকার তিনটি স্ট্যাম্প দশ টাকার উদ্বোধনী খাম এবং পাঁচ টাকার ডাটা কার্ড সম্মিলিত একটি সুবিনিয়ার শিট উন্মোচন করেন এ উপলক্ষে শেখ হাসিনা একটি বিশেষ সিল মহরও ব্যবহার করেন ডাক টিকেট এবং উদ্বোধনী খাম আজ থেকে ঢাকা জিপিও ফিলাটেলিক ব্যুরো থেকে বিক্রি করা হবে পরবর্তীতে সারা দেশে অন্যান্য জিপিও এবং প্রধান ডাকঘরগুলোতেও পাওয়া যাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন দেশের রাজনীতিতে বিএনপি হচ্ছে ভয়ঙ্কর বিশ ফোরা সকালে রাজধানী বনানীতে বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে শহীদ শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি এক অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন উনিশশো সালে পনেরো আগস্টের খুনিরা শুধু বঙ্গবন্ধু নয় বঙ্গবন্ধুর ছায়াকেও ভয় পেত বাতেন বিপ্লবের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত মানুষের জন্ম দিবস মানেই আনন্দের কিন্তু আজকের এই দিনে আনন্দের চেয়ে ট্রাজেডি বেশি শেখ কামালের রক্তাক্ত বিদায়ে বাঙালি জাতির জীবনের শোক বার্তা বয়ে বেড়াচ্ছে জন্মদিন উপলক্ষে সকালে ধানমন্ডি আবাহনী ক্লাব প্রাঙ্গনে শহীদ শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন পরে বনানী কবরস্থানে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় 
এ সময় ওবাইদুল কাদের বলেন এদেশে জাতীয় যত রক্তাক্ত ট্রাজেডি তার মূলে রয়েছে জিয়া পরিবার 75 তাদের সৃষ্টি এর মাস্টারমাইন্ড জিও রহমান 3 নভেম্বরের হোতাও তিনি 21 আগস্টের মাস্টারমাইন্ড তার ছেলে তারেক রহমান মূলত এই পরিবার বাংলাদেশের রাজনীতিতে হত্যা সরযন্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছে আজকে এই পরিবারই বাংলাদেশের সব জাতীয় পর্যায়ে 15 আগস্ট সব রক্তাক্ত ট্রাজেডি হোতা এরাই সব অপকর্ম অশান্তি অস্থিরতার মূলে দায়ী আজকে তারা আবারো বাংলাদেশের মাটিতে সন্ত্রাস সরযন্ত্রে রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে এরা নির্বাচন চায় না এদের আসল উদ্দেশ্য সরযন্ত্র করে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল সরযন্ত্রের অলিগলি গোজে তারা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপির মিছিলে এখনো 75 এর হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার স্লোগান দেয়া হয় এর মাধ্যমেই তারা স্বীকার করে নিচ্ছে যে তাদের নেতা জিও রহমান 15 আগস্টের হত্যাকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন জাতিকে অনেক কিছু দিতে পারে 15 আগস্টের খুনিরা আসলে শুধু বঙ্গবন্ধুকে নয় বঙ্গবন্ধুর ছায়াকেও ভয় পেয়েছে সেই কারণে শিশু রাসেলকে সেদিন হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল বেঁচে থাকলে পরবর্তীতে দেশকে নেতৃত্ব দেয়া সহ জাতিকে অনেক কিছু দিতে পারতেন বলে মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতাদের আগামী দিনে শেখ হাসিনাকে রক্ষার জন্য আমাদের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য যেই বাংলাদেশকে যেখানে নিতে চাই আর এই অন্তরায় হয়ে যারা এখানে বাদ সাধবে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে আমাদের স্বপ্নকে নস্যাৎ করবার ষড়যন্ত্র করবে তাদের বিরুদ্ধে এই বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রতিটি নেতা কর্মী হাতে হাত রেখে নতুন করে পাঞ্জা ধরতে হবে বাতন বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন শেখ কামালকে নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরবর্তী অংশে যাচ্ছে ভিন্ন প্রসঙ্গে দেশে মানুষ যখন অধিকারের কথা বলতে শুরু করেছে তখনই তাদের আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করতে আদালতকে ব্যবহার করছে সরকার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে পেশাজীবীদের মানববন্ধন কর্মসূচিতে এই মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় তিনি আরও বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবায়দা রহমানের বিরুদ্ধে দেয়া রায় ফরমাইশি বিস্তারিত মন্ডলের নামে রিপোর্টে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে পেশাজীবীদের এই মানব বন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এই সময় বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা মামলা ও সাজানো রায় দিয়ে দেশপ্রেমিক মানুষকে স্তব্ধ করতে চায় সরকার সরকারকে বলেছিল যে আমাদের আন্দোলনের ফসল তাদেরকে সামনে নিয়ে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সারা দেশে আজকে এই মিথ্যা মামলা গায়েবি মামলা দলটির মহাসচিব আরো বলেন মামলা হামলা গোম খুন করে দেশের মানুষের স্বাধীনতার চেতনা স্তব্ধ করা যাবে না দাবি করেন আওয়ামী লীগ দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না বন্দুক পিস্তল দিয়ে গুলি করে জখম করে নিহত করে গোম করে বাংলাদেশের মানুষের দেশের জনগণ এবার আর কোনো পাতানো নির্বাচন হতে দেবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আবারও পায়তারা শুরু করছে যে আমরা আমার একটা নির্বাচন করবো ওইভাবে নির্বাচন করেই আমরা আমার ফোন মন্ডলের নাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি জামাতের সকল চক্রান্ত মোকাবেলা করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হানুর রশিদ সিআইপি বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি পক্ষ থেকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এ কথা জানান তিনি শহীদুল হক জীবনের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন সাইফুল ইসলাম নয়ন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় 
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাতির পিতা রোহের মাকফিরাত কামনায় দোয়া করা হয় এতে অংশ নেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তামজিদ বিন রশিদ তুর্য সহ কেন্দ্রীয় কমিটি এবং জেলা উপজেলার নেতাকর্মীরা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তামজিদ বিন রশিদ তুর্য আগামী দিনে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি হারুন রশিদ সাহেবের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগকে একটি আদর্শিক সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলে তাকে বিস্তৃত করতে চাই এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে চাই সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি বলেন নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি নতুন করে সরকার বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি আমরা চাই বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী নির্বাচনের জন্য আমরা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের যারা আছে তারা কাজ করতে পারে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আপনারা আগামী নির্বাচনে নৌকা মার্কা ভোট দেবেন নৌকা মার্কা ভোট দিয়ে আমরা তাকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য আনতে চাই দালাল এই দেশে যে না আসতে পারে অন্যান্য কমিটি হওয়ার পরে আমরা আইসি আজকে তো ফুলের তোলা দিয়ে গেলাম এবং দোয়া করে গেলাম এই বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ অতি শিগগিরে এই বাংলাদেশের যতগুলো সংগঠন আছে তাদের থেকে কোনো অংশ কম হবে না বিএনপি জামাতে সকল চক্রান্ত রাজপথে মোকাবেলা করার কথাও জানান বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি আমরা আসি থাকব বঙ্গবন্ধুর জন্য জীবন দিতে রাজি মানে প্রধানমন্ত্রীর জন্য জীবন দিতে রাজি ওই ঘাতকরা হত্যা করেছে তাদের বিচার হয়েছে আমরা অতি শিখে চাই তাদের বিচার আমরা এই আজকে বঙ্গবন্ধুর মাজারের সামনে বলতেছি আল্লাহ তুমি তাদেরকে ফিরে আইন না আমাদের সামনে বিচার হোক সাইফুল ইসলাম নন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এবার চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ শেষ পর্যন্ত জলাবদ্ধতা থেকে রেহাই মিলল না নগরবাসী বৃষ্টি না হয় পুরো আষাঢ় মাস জলাবদ্ধতা থেকে রেহাই পাওয়া গেলেও শ্রাবণের শেষ দিকে দুদিনের টানা বৃষ্টিতে ফের জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে বৃষ্টিতে তুলিয়ে গেছে নগরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অলি গলি এতে বেড়েছে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চট্টগ্রাম থেকে মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন খানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সোবিয়া আয়াত টানা বর্ষণে বৃষ্টিতে আবার তলিয়ে গেল চট্টগ্রাম নগরীর অধিকাংশ এলাকা আগের দিন দুই ঘন্টা বৃষ্টির সঙ্গে মিশেছে জোয়ারের পানি সাপ্তাহিক বন্ধের দিন হওয়ায় বেশি বেগ পেতে হয়নি জনসাধারণকে কিন্তু শনিবার অফিসগামী মানুষ আটকে যায় জলাবদ্ধতায় শনিবার সকাল থেকে একটানা বৃষ্টিতে ডুবে যায় নগরীর প্রধান সড়কগুলো এলাকার সড়কগুলোতে হাঁটু পানি উঠে জোয়ারের সময় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে নগরীর বেশ কয়েকটি এলাকায় পাশাপাশি বাসা বাড়িতে উঠেছে পানি এতে বেড়েছে জনদুর্ভোগ আমরা জানি যে আমাদের চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে আমাদের যে সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে মূলত এই আমাদের পয় নিষ্কাশন করার জন্য বা পানিটের পানির 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 সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য আসলে যে পানি তাতে দ্রুত নেমে যায় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এত টাকা খরচ করার পরেও এবং কাদের দীর্ঘ সূত্রিতা বাড়ার কারণে মূলত কাজের দীর্ঘ আমাদের যে কাজের যে দীর্ঘ সূত্রিতা এর কারণে মূলত এই আমাদের যে দুর্ভোগ সেটা আমরা আমরা ফেস করতেছি আসলে আচ্ছা বৃষ্টি যখন থেকে হচ্ছে তখন থেকে আমাদের মোটামুটি দুর্ভোগ হচ্ছে যেমন হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটিতে ক্লাসগুলোতে আমরা যেতে পারতেছি না আমাদের শাটল ট্রেনে চলাচলের সমস্যা অনেক কষ্ট পাইছি বাংলাদেশ যাওয়ার পরে চাকরি করি সকালে আসছি অনেক কষ্ট হয়েছে এখানে যাচ্ছি খাল ও নালা পরিষ্কার না করার কারণে এই জনদুর্ভোগ বলে মনে করছেন নগরবাসী সব নর্দমাগুলো কিন্তু আপনার প্লাস্টিক আর ইয়ে দিয়ে বোতল দিয়ে ভরা এগুলো কিন্তু কেউ পরিষ্কার করে না এই চিরাং এই সমস্যাগুলো এই সমস্যাগুলো কখনো সমাধান হচ্ছে না কখনো অঞ্চলি অঞ্চলি আমি চাকরি করতেছি আমি রিটারও চলে চলে আসছি চাকতাই খালের কাজ সম্পূর্ণ হলে দূর হবে জলাবদ্ধতা এমনটাই বলছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এই কর্মকর্তা জলাবদ্ধতার যে মেগা প্রকল্প চলছে চাকতাই খাল ক্লিয়ার হলে এবং আমাদের একটি প্রকল্প আছে যেটা হলো বারুইপাড়া খাল খনন প্রকল্প সেই খালটা যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে বজ্রহাট এলাকা সর্বোপরি বৃহত্তর বাকুলি এলাকা সকল পানি কিন্তু ওইদিক দিয়ে চলে যাবে সৌবি আয়াত এশিয়ান টেলিভিশন দর্শক আবারও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে শেখ কামালকে নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রতিবেদন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে শেখ কামাল ছিলেন 
এক বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী অনন্য সংগঠক যিনি মাত্র ২৬ বছর বয়সে দেশ ও সমাজ ভাবনায় বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন ইতিহাসের সেই বরপুত্রে আজ চুয়াত্তরতম জন্মদিন মোহাম্মদ শাহজানের ক্যামেরা আরও জানছেন বিপুল দেব রায় শেখ কামাল এক অকুত ভয় সংগ্রামী সাহসী যোদ্ধা যিনি ছিলেন বাঙালির সোনালী ইতিহাসে বহুমাত্রিক অনন্য এক সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী উনিশশো সালের আজকের এই দিনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসার কোল আলো করে পৃথিবীতে আসেন শেখ কামাল তারুণ্যের দীপ্ত প্রতীক শেখ কামালের ছিল এক বর্ণাঢ্য সোনালী জীবন রাজপথের তুখর ছাত্র নেতা থেকে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সে সাথে একজন নাট্যকার অন্যদিকে ক্রীড়া সংগঠন বাংলাদেশের আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তক আবাহনী ক্রীড়া চক্রের প্রতিষ্ঠাতা ইতিহাসে এই বরপুত্রের পদচারণায় বাংলার ইতিহাস সমৃদ্ধ বলে মনে করেন এই রাজনীতিবিদ তিনি একজন ভালো যেমন ছাত্র ছিলেন তিনি একজন ক্রীড়াবিদ সাংস্কৃতিক সংগঠন এমনকি মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন সাহসী যোদ্ধা হিসাবে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন শেখ কামালের ছিল এক আলোকিত জীবন যেটি অনুসরণ করলে বাঙালি জাতির পথ চলা আরও গতিশীল হবে বলে মনে করছেন আওয়ামী লীগের এই শীর্ষ নেতা শহীদ শেখ কামাল বাঙালির কাছে বাঙালি তরুণ সমাজের কাছে ছাত্র সমাজের কাছে একটি আদর্শবান মানুষ হিসাবে একটি একটি ঠিকানা তার জীবন থেকে তার আলোকিত জীবন তার কর্মময় জীবন এবং তার দীর্ঘ পথ চলা যে বিষয়গুলি ইতিবাচকভাবে বারবার মানুষ সমাজের কাছে মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের কাল রাতে মাত্র ২৬ বছর বয়সে প্রাণদিত হয়েছিল ইতিহাসের এই বরপুত্রের শত্রুরা হয়তো সাহসী এই যোদ্ধার জীবন অবসান ঘটাতে পেরেছিল কিন্তু তার কর্মজীবন এখনও অনুপ্রেরণা যোগায় বাংলার আপামর জনতার বাংলাদেশ বাঙালি জাতি এগিয়ে চলার পথ আরও গতিশীল হবে বলে আমি বিশ্বাস বিপুল দেব রায় এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা লুৎফুর রহমান ফাউন্ডেশনের সৌজনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিজয়নগর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য দপ্তরের অনুকূলে বিশ হাজার বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়েছে শনিবার দুপুরে বিজয়নগর উপজেলার হলরুমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ ইরফান উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে উপজেলা চেয়ারম্যান ও লুৎফুর রহমান ফাউন্ডেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাসিমা মুকাই আলীর সার্বিক সহযোগিতায় বৃক্ষের চারা বিতরণ কার্যক্রমে উদ্বোধন করা হয় লুৎফর রহমান ফাউন্ডেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও বিজয়নগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নাসিমা মুকাই আলী বলেন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় সন্তান শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জনবার্ষিক উপলক্ষে লুৎফর রহমান ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে ব্যক্তি উদ্যোগে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য দপ্তরের অনুকূলে বিশ হাজার বৃক্ষের চারা রোপণের জন্য বিতরণ করা হয়েছে বৃক্ষের চারা বিতরণে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলার সহকারী কমিশনার মেহেদি হাসান শাওন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল জলিল বিজয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজু আহমেদ উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মাসুম আগামীতে প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট আর্থিক খাত প্রতিষ্ঠায় যে ডিজিটাল আন্দোলন শুরু হয়েছে এই অভিযাত্রায় এনআরবি ব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন ব্যাংকটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান ব্যাংকটির দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি হাবিবুর রহমান রাজের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন মাহে আলম জেমস ব্যতিক্রমী আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল এনআরবি ব্যাংকের দশম বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা ব্যাংকের সাথে তাদের লেনদেনে ব্যাংকের সেবা ধরন ও আগামী দিনের প্রত্যাশার বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে এনআরবি ব্যাংক চেয়ারম্যান বলেন ব্যাংকের কাছে গ্রাহকদের প্রধান পাওয়া থাকে তাদের আমানত যেন সুরক্ষিত থাকে দশ বছরে সেই কাজটি খুব মমতার সাথে করেছে এনআরবি ব্যাংক ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চা ওদেরকে বিশ্বাস না করে ব্যাংকে আপনারা বিশ্বাস করে এই টাকাটা ব্যাংকে রাখছে আপনারা নিশ্চিত থাকবেন যে ইনশাল্লাহ আপনাদের আর নামত আমাদের কাছে 
হেফাজতে আছে দেশে যে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছে সেখানে এনআরবি ব্যাংক ভূমিকা রাখবে উল্লেখ করে এনআরবি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মামুন মাহমুদ শাহ বলেন চতুর্থ প্রজন্মের ব্যাংক হিসেবে পেশাদারিত্ব ও আস্থার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে এনআরবি ব্যাংক এনআরবি ব্যাংক ইজ রিনাউন ফর প্রোভাইডিং এক্সসেপশনাল কাস্টমার সার্ভিসেস এন্ড উই এইম টু বি কানেক্টেড টু আওয়ার কাস্টমারস হার্ড বাই এনশিউরিং এক্সেলেন্ট কাস্টমার সাপোর্ট এ সময় পিএসপি গ্রুপের চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল বক্তব্য রাখেন তারা বলেন এনআরবি ব্যাংক কখনো উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়াতে কারপণ্য করে না মাহতাবুর রহমান সব সময় যে কোনো সমস্যা সমাধানে আন্তরিক থাকেন এনআরবি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতেও শুভেচ্ছা জানান তারা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দেশের অর্থনীতিতে এগিয়ে নিতে উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়াতে কারপণ্য করেনি এনআরবি ব্যাংক এই ব্যাংকের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মাথাবুর রহমানের কথা না বললেই নয় তিনি একজন ভিশনারি মানুষ তার আর্থিক খাতের নেতৃত্বের যোগ্যতা আজ বিশ্ব পরিমণ্ডলে স্বীকৃত ব্যাংকের কর্মরত সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারী বৃন্দের আন্তরিক সহায়তায় এনআরবি ব্যাংক আগামী দিনে আরও এগিয়ে যাবে আজকে দশ বছর অনুষ্ঠান করতেই আমরা হৃদয়ের গভীর থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ দিচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ढाका ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ এমপি বলেছেন একজন সফল উদ্যোক্তা সবসময় পরিবর্তনের জন্য কাজ করে সুযোগের অনুসন্ধান করে এবং প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগায় চট্টগ্রামের নেভি কনভেনশন সেন্টারে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় জেলার কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য আয়োজিত এক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বক্তব্যে এসব কথা বলেন ইন্ডিয়া বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আই বি সি সি আই এর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বিকেলে রাজধানী মহাখালীর নিটল টাটা ভবনে আই সি সি আই বি সি সি আই এর সভাপতি আব্দুল মতলুব আহমেদ এতে সভাপতিত্ব করেন এ সময় তিনি জানান আগামী ছয় থেকে আট আগস্ট রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আই বি সি সি আই এর সহযোগিতায় বিমস্টেক এনার্জি কমপ্লেক্স অনুষ্ঠিত হবে শেষ করবো এশিয়ান প্রাইম নিউজ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়েছি আরও ক্রিয়াঙ্গনের অগ্রগতির ভিত রচনা করেছেন শেখ কামাল বললেন প্রধানমন্ত্রী দশ ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় ক্রিয়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান রাজনৈতিক অঙ্গনে বিএনপি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরা মন্তব্য ও বাইদুল কাদেরের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না সরকার বললেন মির্জা ফখরুল এবং টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্থানে জলবদ্ধতা চাকতাই খালে সমাধান দেখছে সিটি কর্পোরেশন ইশান প্রাইম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী আয়োজন দেখার আমন্ত্রণ রইলে এখন সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি